നമസ്കാരം ഈ സാത്വിക മൂർത്തികളെ ഉപാസിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഗുണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒത്തിരി ദുർദ്ദേവതാ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകര ധൂമാവതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി രജോഗുണ പ്രധാനവും ധോമഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂർത്തികളൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉപോൽഫലമായിട്ടൊരു കഥ ഞാനിപ്പോ പറയണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക പണ്ട് ഈ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തില് നരസിംഹത്തിന്റെ പൂജ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം രാവിലെ ഉച്ചപൂജ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു നമ്പൂതിരി ദൂരെ നിന്ന് നടന്നു വരണം കണ്ട സുഖനായിരിക്കുന്ന സുന്ദരനായിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് അദ്ദേഹം അവർ രണ്ടുപേരുടെ കളത്തക്കിലിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വന്ന നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മുറുക്കണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ശാന്തിക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുറുക്കാനില്ല എന്റെ കയ്യിലും മുറുക്കാനില്ല രക്ഷയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലും മുറുക്കാനില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് മുറുക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വന്ന നമ്പൂരി ഇങ്ങനെ കൈ പുറകിലേക്ക് കാണിച്ചു കാണിച്ചപ്പോ രണ്ട് തളർന്നു വെച്ചില്ല വീണ്ടും കൈ കാണിക്കുമ്പോ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാക്ക് ചുണ്ണ വാസന ചുണ്ണാമ്പ് ഓ കയ്യില ഇതല്ല കൈക്കകത്തേക്ക് വരിക കണ്ടപ്പോ നമ്പൂരിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു വളരെ വിഷമായി എങ്ങനെയാ ഇത് മാജിക്ക് വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇങ്ങനെ കിട്ടാണ്ടായ കാരണം എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്പൂര് പറഞ്ഞു മാജിക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട ഉപാസനയൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫലമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ മൂർത്തികളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ തരും ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നരസിംഹമൂർത്തിയെ ഉപാസിച്ച് സദാസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ നാമങ്ങളും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടങ്ങളും ഇല്ലെന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദുരിതമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ വന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയണ പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആ മൂർത്തിയെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഉപാസിക്കുക എന്നു മൂർത്തിയല്ല ഈ ഒരു ദേവതെ ഞാൻ പറയണ പോലെ ഉപാസിക്കുക എന്നു അത് ഈ ഗർഭിണിയായിട്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ശവകുടിയുടെ ശ്മശാനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ശവം അടക്കിയ കല്ലറയുടെ അടുക്കെ തന്നെ ഇരുന്ന് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ പറയുന്ന മന്ത്രം അങ്ങനെ ജപിക്കുക നാപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം അവൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിച്ചു തരും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ നമ്പൂരി ഇങ്ങനെ തേടി പിടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗർഭിണി മരിച്ച സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ അടക്കേറം കണ്ടെത്തി അവിടെ പോയി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് ജപിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രം ജപിക്കുക ആ മന്ത്രോപദേശം സ്വീകരിച്ച് ആ മന്ത്രം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ഈ പ്രേതം സുന്ദരിയായുള്ള രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്പൂരി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഫലം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നെ നല്ല ഉയർച്ച എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കണം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ശരി ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലൂടെ അങ്ങ് അനുസരിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പോയേ പറ്റൂ പോവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് വിടുതലിനുള്ള അനുവാദം തരണം അനുവാദം തരാതെ എനിക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്നോട് പിന്നെ പോവരുത് എന്ന് പറയാൻ പാടിക്കുക അങ്ങനെ ശരി സമ്മതിച്ചു നമ്പൂരി വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പ്രയോഗം പോകും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമാന്ത്രികനായിട്ട് മാറുക വളരെ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായതിൽ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതവുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പ്രയത്നം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി അങ്ങ് എവിടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോകാനുള്ള കാലാവധിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അനുവാദം തരണം എനിക്
അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമിച്ചതോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നെ വിട്ടുപോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയത്തിനോട് കാലെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ശരി മൂന്ന് മാസം കൂടെ ഞാൻ ഉളവിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം വീണ്ടും നിന്നു അത് അതേപോലെ പോയി മൂന്നാം മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ അവസാനം വീണ്ടും കാല് പിടിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസമാക്കി ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ബസ് പോവാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ നമ്പൂരിക്ക് വിടാൻ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ പ്രേതം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങേ കൊണ്ട് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേതം പെട്ടെന്ന് ഭീവൽ സ്വരൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് നമ്പൂരിയുടെ പ്രാണൻ എടുക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭും വന്നൊരു ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രേതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ച് പൗഡർ ഭസ്മം മാത്രമാണ് കിടക്കുക ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഈ ശബ്ദം കേട്ട പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നരസിംഹം നിപ്പോട്ട് നരസിംഹം ചിരിച്ചോട് നമ്പൂരിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ വെറ്റയും ഭാഗം എടുത്തോടുത്താലും ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പണി നിനക്ക് എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം നരസിംഹത്തിൻ്റെ കാലിലേക്ക് വീണു ഇതാണ് ഈ മൂർത്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്വികമായ മൂർത്തിഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സൽമൂർത്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ ഈ വെറ്റിലെ അടക്കിയെടുക്കാനും സ്വന്തം കാര്യ താല്പര്യത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അപകടകരമാണ് അപ്പൊ ഈ നല്ല മൂർത്തികളെ മനസ്സിൽ വാസിക്കുകയും നല്ല മൂർത്തികളുമായിട്ട് എന്നും ബന്ധം വെക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുക നല്ല പ്രാർത്ഥനകളോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി പോകാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്കാരം